வியூஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன்டனிம்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் ஆன்டனிம்ஸ் என்ற டாப்பிக்கில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றதான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த வேர்டோட ஆன்டனிம் என்னன்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேர்டோட மீனிங் என்னன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஆப்போசிட்டை நம்ம படிக்கலாம் ஸோ இப்படி படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்டனிம் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட் ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் ஹிஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வாஸ் த மோஸ்ட் பிடிஎஸ் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க வேர்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎஸ் ஸோ பிடிஎஸ்ன்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா சேட் அதாவது கவலையாக இருக்கிறது அப்போது அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஸோ இங்கே நாலு ஆப்ஷன் பாருங்கள் பேத்தட்டிக் ஆங்ஷியஸ் கைண்ட் ஜாயஸ் ஸோ பிடிஎஸ்ன்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து சேட் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக தான் இருக்க முடியும் ஹாப்பி இல்லைடா ஜாய் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வந்து ஜாயஸ் ஓகே ஸோ பிடிஎஸ்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து ஜாயஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் காலம் ஏ வித் அர் ஆன்டனிம்ஸ் இன் காலம் பி அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் தி கோட்ஸ் கிவன் பிலோ இங்கே நமக்கு கொஸ்டின் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்ட் பாருங்கள் எக்ஸுபரன்ஸ் ஸோ எக்ஸுபரன்ஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறது இல்லைனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸுபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பீங் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் ஆர்வமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து எக்ஸுபரன்ஸோட ஆப்போசிட் இங்கே நமக்கு நாலு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு வேர்டில் வந்து எந்த வேர்டோட மீனிங் வந்து லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாத்தி அப்போ இதுதான் வந்து எக்ஸுபரன்ஸ்ன்ற வேர்டோட வந்து ஆப்போசிட் ஸோ எக்ஸுபரன்ஸ்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா அப்பாத்தி அடுத்த செகண்ட் வேர்ட் பாருங்கள் மெலிக்னெண்ட் மெலிக்னெண்ட் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லைன்னா வைலண்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து மெலிக்னெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா ரொம்ப கைண்டாக ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறது என்ன <laughs> மியூட் அப்படின்னா வந்துனா சவுண்டே இல்லாமல் இருக்கிறது அதாவது சத்தமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் மியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா சத்தமாக இருக்கிறது சவுண்ட் இருக்கிற இடம் ஸோ நாய்ஸி தான் நமக்கு வந்து இதோட ஆன்சர் இதோட ஆப்போசிட் அடுத்த வேர்டு பாருங்கள் ஃபாலி ஃபாலி அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா முட்டாள்தனம் அதாவது ஃபூலிஷாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோட மீனிங் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அறிவாளி ஸோ விஸ்டம்ன்றது தான் வந்து இந்த வேர்டோட ஆப்போசிட் ஓகே ஸோ இன்னொரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிடலாம் எக்ஸுபரன்ஸ் அதோட ஆப்போசிட் வந்து அப்பாத்தி அடுத்த வேர்ட் மெலிக்னெண்ட் இதோட ஆப்போசிட் வந்து பெனிஜின் அடுத்து மியூட் நாய்ஸி ஃபாலி அப்படின்னா வந்து விஸ்டம் ஓகே ஸோ நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டுமே வந்து நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோவிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்டு வந்து எக்ஸ்டிங்விஷ்டு எக்ஸ்டிங்விஷ் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபயரை வந்து நம்ம அணைக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஃபயர் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை அணைக்கிறோம் அதாவது அப்படி அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டிங்விஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு எண்டு பண்ணுறோம் முடிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து என்ன எக்ஸ்டிங்விஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபயரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது லிட் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன இதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏக்கு வந்து இது என்ன ஆப்போசிட் அப்படின்னா ஃபோர் ஸோ எக்ஸ்டிங்விஷோட ஆப்போசிட் வந்து லிட் லிட் அப்படின்னா ஆரம்பிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்த வேர்ட் பாருங்கள் லிபரல் லிபரல் அப்படின்னா வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா பிலீவிங் இன் ஆர் அலோவிங் அ லாட் ஆஃப் பர்சனல் ஃப்ரீடம் அதாவது லிபரல்ன்றது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக விடுறது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக விடுறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லிபரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து கண்டிப்பாக லிபரலோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எந்த வேர்டு அந்த
அடுத்த வேர்டு பாருங்கள் ட்ரிவியல் ட்ரிவியல் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது முக்கியத்துவம் இல்லாத தான் வந்து என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இங்கே நமக்கு ஆப்ஷனில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிக்னிஃபிகன்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ட்ரிவியலோட ஆப்போசிட் வந்து மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அடுத்த வேர்ட் பாருங்கள் அல்டிமேட் அல்டிமேட்டோட மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அதாவது கடைசியை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அல்டிமேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதாவது இனிஷியல் ஸோ அல்டிமேட்ன்ற ஆப்போசிட் வந்து இனிஷியல் ஓகே ஸோ ஒன் செகண்ட் கோத்ரூ பண்ணிடலாம் எக்ஸ்டிங்விஷ் அப்படின்னா வந்து ஆப்போசிட் வந்து லிட் லிபரலோட ஆப்போசிட் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரிவியல்ன்ற வேர்டு ஆப்போசிட் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் அல்டிமேட்ன்ற வேர்டு ஆப்போசிட் வந்து இனிஷியல் ஸோ மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்டனம் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட் ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் ஹூகி ஸ்பீச்சர்ஸ் வர் ஈகர்லி சார்ட் ஆஃப்டர் அதாவது ஈகர்லின்றது வேர்டு தான் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வேர்டோட மீனிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக ரொம்ப கியூரியஸாக அதாவது ரொம்ப ஆர்வத்தோடு அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து என்ன ஈகர்லி அப்போ இது ஒரு ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்வமே இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்கிறதா வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஈகர்லியோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் வந்து எந்த வேர்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்குன்றதை வந்து மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இன்டிஃப்ரெண்ட்லி அதாவது இன்டிஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ ஈகர்லின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டிஃப்ரெண்ட்லி அதாவது நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ட்ரை டு ஹார்னஸ் த அல்டிமேட் சீக்ரெட் ஸோ ஹார்னஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு மீனிங் லைட்டாக புரியும் த ட்ரை டு ஹார்னஸ் த அல்டிமேட் சீக்ரெட் அதாவது ஒரு ரகசியத்தை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்தாமல் பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா மீனிங்கு ஸோ ஹார்னஸ்ன்ற மீன் மீனிங் வந்து எப்படின்னா கண்ட்ரோல் அதாவது அடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஹார்னஸோட மீனிங் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ரிலீஸ் பண்றது ஸோ அதுதான் வந்து அதோட ஆப்போசிட்டோட மீனிங் ஸோ ஹார்னஸ்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ரிலீஸ் ஹார்னஸ் அப்படின்னா ரிலீஸ் ஓகே So next question, find out the antonym for the underlined word. His look is whimsical. So here we have to say the underlined word is whimsical. Here we have to say 5 options. So here we have to say the opposite subject. So first, whimsical is the meaning of the word. So the meaning of the word is the meaning of the word. It is very real. It is very logical. It is very rational. It is a vision of a soul. It is okay. It is not okay. இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப உண்மையாக இருக்கிறதா வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா விம்சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பீங் ரேஷ்னல்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பீங் லாஜிக்கல் இல்லைன்னா பீங் ரியல் ஸோ இது மூணு தான் வந்து இந்த வேர்டோட மீனிங் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேக் ஃபேக் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு கற்பனை கற்பனைன்னு சொல்லலாம் இமேஜினரியாக இருக்கிறது அவங்க சொல்கிறதுல வந்து ஒரு லாஜிக்கல் கனெக்ஷனே இருக்காது அவங்க சொல்கிறதுல வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்காகவே இருக்காது ஒரு ஃபேண்டசி மாதிரின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கற்பனைன்ற மாதிரி தான் வந்து இதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ விம்சிக்கல் அப்படின்னா உண்மை ரியலாக இருக்கிறது விம்சிக்கலோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா கற்பனை இதுன்றது தான் வந்து அதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ இங்கே நம்ம அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த ஆப்ஷன்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும்னு பாருங்கள் மாடர்ன் ஸோ மாடர்னுமே வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இதோட ஆப்போசிட் தான் அதாவது வந்து ரியலாக இல்லாமல் வந்து ஒரு இமேஜினரியாக இருக்கிறது அடுத்து அன்ரியலிஸ்டிக்னா ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா நம்ம இதோட மீனிங் வந்து என்ன ரியலிஸ்டிக்னு பார்த்தோம் அடுத்து இமேஜினரியும் இதோட ஆப்போசிட் தான் ரேஷ்னல்ன்றது வராது ஏன் அப்படின்னா ரேஷ்னல்ன்றது வந்து என்ன இதோடைய மீனிங் சினானம் தான் விம்சிக்கல் என்ற வேர்டோட சினானம் தான் ரேஷ்னல் ஸோ அப்போ அது வராது ஃபேண்டஸ்டிக்னாவே ஃபேண்டாஸ்டிக் நவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கற்பனை மாதிரி தான் ஸோ இது தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் தான் வந்து இந்த வேர்டோட ஆன்டனம் ஸோ திருப்பி பாருங்கள் விம்சிக்கல்ன்ற வேர்டோட ஆன்டனம் என்னென்ன அப்படின்னா மாடர்ன் அன்ரியலிஸ்டிக் இமேஜினரி ஃபேண்டஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் இந்த கொஸ்டினை கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க 
Okay, next question. Choose the correct antonym for the underlined word from the options given. His ways of presentation is unique. Unique is what we call it. It is called the same thing. 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 It is uniqueness. But being the only one of a particular type or single. So, unique is the meaning of the same thing. It is called the same thing. It is called the same thing. So, that is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. Then, this is the opposite. வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா காமன் காமன்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றதா வந்து காமன் சொல்லுவோம் யூனிக்ன்றது வந்து இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா காமன் ஓகே ஸோ யூனிக்ன்ற வேர்டோட ஆண்டனம் வந்து என்ன அப்படின்னா காமன் So next question, Parangam. Pick out the appropriate antonym of the underlined word from the options given below. I have spoken thus much to mitigate the justice of the plea. That is the mitigate of the plea. That is the meaning of the plea. That is the meaning of the plea. That is the meaning of the plea. So mitigate of the plea. Lesson. Less of the plea. Or reduce of the plea. Or minimize of the plea. So if you are opposite, it is the opposite. So if you are opposite, it is the opposite. So if you are opposite, it is the opposite. So mitigate of the plea. So mitigate of the plea. Maximize. So mitigate of the opposite. Maximize. Okay, next question, Parangam. Fill in the blank with a suitable antonym for the word underline. Youngsters with talent ought to be patronized and not. Okay, here we have underlined the word underline. What do you think about it? Patronized. So, patronized is what we call encourage, motivate, patronized. What do you think about opposite? What do you think about it? Discourage is what we call it opposite. So, patronized is what we call it encourage. Opposite is what we call it discourage. Next word, Parangam. Next sentence. Emboli is a quaint old town. இங்கே வந்து குவாயின்ற வேர்டு தான் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க குவாயின்ட் அப்படின்னா வந்து பழைய ஃபேஷன் பழைய காலத்து ஃபேஷனை தான் வந்து ஓல்டு அப்படின்னு குவாயின்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட வந்து ஆப்போசிட் வந்து நியூ மாடர்ன் தான் இதோட ஆப்போசிட்டாக இருக்க முடியும் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வந்து மாடர்ன் ஸோ குவாயின்ட்ன்ற வேர்டோட ஆண்டனம் வந்து என்னென்னா மாடர்ன் ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு வேர்டு பார்த்துருக்கோம் ஒன்று இஸ் பேட்டர்னைஸ்ட் அதோட ஆப்போசிட் வந்து டிஸ்கரேஜ் குவாயின்ட்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து மாடர்ன் Okay, next question. Women's marvelous power is lying dormant. Here we have underlined the word what we call it is marvelous. So, marvelous is a great thing to say. It 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 is a great marvelous thing to say. It is a great thing to say. Extraordinary. So, if you are opposite, it is just normal. Ordinary is a great thing to say. So, marvelous is a great thing to say. What is it? Ordinary. At the sentence, parangam, it may repress the triumph of malignant criticism. So, in the word, you can remember that we have previously one of the match of match the following in the question. Patho, malignant. Abdina. So, malignant abdina, the word is meaning in the word violent. Abdina, so, this is the opposite of the word. Generous or kind. In the word, we have all options. We have all options. Adequate, negative, benign, elaborate. So, we have already said that benign is the meaning of the generous. Abdina, சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்மளே வந்து ரெண்டு தடவை இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் பார்த்தோம் இதே கொஸ்டின் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சூஸ் த அப்ராப்ரேட் ஆண்டனம் த வேர்ட் அதாவது மெலிக்னன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா பெனிஜின் இது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரஸ் கைண்ட் ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் அதையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு வேர்டோட ஆண்டனம் பார்த்துருக்கோம் ஒன் இஸ் மார்வலஸ் மார்வலஸ் அப்படின்னா ஆர்டினரி அதோட ஆப்போசிட் மெலிக்னன்ட்டோட ஆப்போசிட் வந்து பெனிஜின் ஓகே So next question, Parangam. Choose the correct antonym for the underlined word. Women are endowed with unique qualities. So, you are endowed with unique qualities. So, you are blessed. So, endowed with unique qualities. So, you are blessed. 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 நமக்கு ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இதோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதே கொஸ்டிங் வந்து நமக்கு இன்னொரு இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டிங்லேயுமே வந்து கேட்டிருக்காங்க இங்கே சென்டென்ஸ் வேறு பட் ஒரே வேர்டோட ஆண்டனம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் என்டோட் அஸ் யூ ஆர் வித் அ யூனிக் பர்சனாலிட்டி அதே சென்டர் தான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி வேறு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க என்டோட் அஸ் யூ ஆர் வித் அ யூனிக் பர்சனாலிட்டி ஆனால் நம்ம கேட்டிருக்க வேர்டோட ஆண்டனம் வந்து என்னென்ன என்டோட் தான் ஸோ நம்ம பார்த்துட்டோம் என்டோட மீனிங் வந்து ப்ளஸ்ட் அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா கர்ஸ் பண்ணுறது கர்ஸ்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து இதோட கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 
இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் ஸோ என்டோடுன்ற வேர்ட் ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா கஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து விஸ்டம்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விஸ்டம்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் விஸ்டம்னா வந்து என்ன ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்கிறது தான் வந்து நாலேஜபிளாக இருக்கிறது தான் அதோடைய மீனிங் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அறிவே இல்லாமல் முட்டால தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபூலிஷ்னஸ் தான் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா விஸ்டமோட ஆப்போசிட் இங்கே நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலி நம்ம இந்த வேர்டே வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் இதை வந்து ஒரு கொஸ்டினாக நம்ம வந்து ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் பார்த்தோம் ஃபாலி அப்படின்னா அதோட மீனிங் வந்து ஃபூலிஷ்னஸ் அதோட ஆப்போசிட் வந்து விஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்து அப்படியே ரிவர்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ விஸ்டம்னா வந்து நாலேஜபிள் ஸோ அதோட ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் ஃபூலிஷ்னஸ் ஸோ ஃபூலிஷ்னஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபாலி தான் வந்து இங்கே மீன் பண்ணுது அடுத்து ஜென்ராசிட்டி ஜென்ராசிட்டினா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரொம்ப கைண்டாக தர்மம் பண்ணுறதா வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ராசிட்டி பிறருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற குணம் தான் வந்து ஜென்ராசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பீயிங் கைண்ட் அண்ட் ஜென்ரஸ் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருக்கிறது ஸோ நமக்கு நம்ம தனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு செல்ஃபிஷாக இருக்கிறதா இதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ ஆப்ஷன் பிக்கு வந்து த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து வந்து டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக இருக்கிறது எந்த ஒரு பெயின் எந்த ஒரு கஷ்டம்னாலும் பொறுத்து கொள்ளுதல் தான் வந்து என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே நமக்கு ஈஸியாகவே இருக்குது இன் டாலரன்ஸ் தான் வந்து இதோட ஆப்போசிட் அதாவது அந்த பொறுமை குணம் இல்லாதது தான் வந்து இன் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பாருங்கள் ரெஃப்யூஸ்ட் ஸோ ரெஃப்யூஸ்ட்டு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதோடய மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணாத ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் மறுத்தல் அப்படி தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் அக்செப்டட் ஸோ அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போ ஸோ ஆப்ஷன் டிக்கு வந்து ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ என்னோட ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ விஸ்டம்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து ஃபாலி அடுத்து ஜென்ராசிட்டின்றது வந்து ஷெல்ஃபிஷ்னஸ் டாலரன்ஸ் இன்டாலரன்ஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் அக்செப்டட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பாலு இஸ் நாட் அன்ரூலி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அன்ரூலி ஸோ அன்ரூலி அப்படின்னா வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒழுக்கம் இல்லாதது அப்படி தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அதாவது நாட் டிசிப்ளைன்டு ஸோ லேக் ஆஃப் டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் இல்லாதது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அன்ரூலி அப்போ ஆப்போசிட்டை வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒழுக்கம் இருக்கிறது ஸோ டிசிப்ளைண்டாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட்டு ஸோ அன்ரூலின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா டிசிப்ளின் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ அன்ரூலின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா டிசிப்ளைண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இங்கேயும் நமக்கு வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வேர்டு வந்து என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதா வந்து என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட மீனிங் அதாவது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோட ஆப்போசிட் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன சிம்பிள் ஸோ ஆப்ஷன் ஏக்கு த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஃபேன்சி ஃபுல் ஃபேன்சி ஃபுல் அப்படின்னா ஒரு கற்பனையை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒரு இமேஜினரி தான் வந்து என்ன ஃபேன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதோட ஆப்போ ஆப்போசிட் வந்து கற்பனை இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறது இங்கே நமக்கு எந்த வேர்டு வரும் அப்படின்னா அன் இமேஜினேட்டிவ் அதாவது இமேஜினரி இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதோட ஆப்போசிட் அடுத்து நோவிஸ் நோவிஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டே இல்லாமல் இப்போ ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த வேலை அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் அதில் வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அதோட மீனிங் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல்டை பற்றி எல்லா நாலேஜும் இருக்கும் ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சிக்கு வந்து ஒன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த வேர்டு பாருங்கள் அன்சிலேரி அன்சிலேரி அப்படின்றது வேர்டோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்போர்ட்டை ஆக்ட் ஆகிறது தான் வந்து அன்சிலேரி அப்போ ஒரு சப்போர்ட்னா வந்து ஒரு லைக் ஒரு ஒரு மெயினாக ஒரு திங் இருக்குது அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இந்த இது தான் இருக்கிறத நம்ம ஆன்சிலரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து நம்ம மெயின் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறத தான் வந்து இதோடைய ஆப்போசிட் ஓகே அன்சிலரியோட மீனிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அதோடைய ஆப்போசிட் வந்து மெயின் ஸோ ஒ
ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்டர்மிட்டன்ட் அதாவது நாட் கண்டினியூஸ் அது கண்டினியூஸ் இல்லை அது கீழே வந்து ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அதனால் பாதி பாதி நின்று நின்று போகிறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா நாட் கண்டினியூஸ் இல்லைனா இன்டர்மிட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நமக்கு இங்கே ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஸோ கண்டினியூஸ்லின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டர்மிட்டன்ட்லி ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் தாஜ்மஹால் இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் மோனமெண்ட் ஸோ நமக்கு இது ஈஸி தான் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது குட் லுக்கிங் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்துன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்கிறது அக்லி ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஸோ பியூட்டிஃபுல்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்லி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் தி ஆன்டனிம் ஆஃப் இன்வேல்யூபிள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இன்வேல்யூபிள் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஓகே இன்வேல்யூபிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து வேல்யூபிள் நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களோட தவறான ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு இன்வேல்யூபிள்ன்ற வேர்டோட மீனிங் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இன்வேல்யூபிள் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ப்ரீசியஸ் அதாவது ரொம்ப மதிப்பு மிக்க ஒரு ரொம்ப வந்து வந்து கோல்டு ப்ரீசியஸ் டைமண்ட் ப்ரீசியஸ் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பொருளை வந்து ரொம்ப வந்து மதிப்பு மிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா இன்வேல்யூபிள் இதை வந்து நம்ம மதிப்பே பண்ண முடியாது அவ்வளோ வந்து முக்கியமான ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இன்வேல்யூபிளோட மீனிங் அதாவது ரொம்ப அதிக மதிப்பு உடைய ஒரு பொருளில் சொல்கிறது தான் இன்வேல்யூபிள் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னது மதிப்பு மிக்கன்றது வந்து இதோட மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன மதிப்பே இல்லாதது வேல்யூவே இல்லாதது ஸோ இன்வேல்யூபிள் மீனிங் என்ன அப்படின்னா மோர் வேல்யூபிள் தான் வந்து இதோட மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் லெஸ் வேல்யூபிள் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூ லெஸ் தான் வந்து இதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இன்வேல்யூபிள்னு பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட் வேல்யூபிள் நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து தவறானது ஸோ இன்வேல்யூபிள் அப்படின்னா மோர் வேல்யூபிள் தான் வந்து அதோடைய மீனிங் ஸோ இதோட ஆப்போசிட் வந்து லெஸ் வேல்யூபிள் இல்லைன்னா லெஸ் யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லலாம் ஸோ வேல்யூ லெஸ் தான் இதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்டனம் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட் சச் மென் அஸ் பேரன் ஆர் வெரி ரேர் ஸோ வெரி ரேர் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதா வந்து என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ரேர் அப்படின்னா அதோடய மீனிங் அதாவது அன்காமன் ரொம்ப காமனாக இல்லாமல் ரொம்ப ரேராக இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதா வந்து என்னென்னா ரொம்ப ரேரோட மீனிங் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா காமன் ஸோ ரேர் என்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன காமன் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் So next sentence பாருங்கள் ஹர் ஃபேஸ் ஹேட் அன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் அப்சல்யூட் செரினிட்டி ஸோ செரினிட்டி அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு அமைதியாக இருக்கிறது ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து அந்த வேர்டோட மீனிங் அப்போது ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கிறது சவுண்டாக இருக்கிறது ஏன்னா அமைதி இல்லாமல் இருக்கிறதா வந்து அதோட ஆப்போசிட் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்னா அன்குவைட்னஸ் ஸோ அன்குவைட்னஸ் தான் வந்து செரினிட்டியோட ஆப்போசிட் ஏன்னா மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா அமைதியாக இருக்கிறது குவைட்டாக இருக்கிறது தான் அதோடைய மீனிங் ஸோ ஆப்போசிட் வந்து அன்குவைட்னஸ் ஸோ இந்த வேர்டு வந்து இந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு நிறைய இயர் கொஸ்டினில் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ செரினிட்டின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்குவைட்னஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நமக்கு வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு பாருங்கள் செரினிட்டி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து செரினிட்டி அப்படின்னா வந்து என்னென்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கிறது காமாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் ஸோ அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அன்குவைட் இல்லைன்னா ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா இதோட ஆப்போசிட் ஸோ இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் எது அப்படி மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஆங்ஸிட்டி ஸோ ஆங்ஸிட்டி அப்படின்னா வந்து ஒரு கோவப்படுறது அதுதான் வந்து ஒரு அமைதியே இல்லாமல் ஒரு பொறுமையே இல்லாமல் ரொம்ப கோவப்படுறது தான் வந்து என்னென்னா இதோட ஆப்போசிட் ஸோ செரினிட்டின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து ஆங்ஸிட்டி இவங்களுக்கு வந்து வேறு அன்கைட்டன் ஆப்ஷன் தான் கூட அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ப்ரீ முன்னாடி கொஸ்டினில் பார்த்தோம்லாம் ஓகே அடுத்த வேர்ட் பாருங்கள் ப்ரொஃபோண்ட் ப்ரொஃபோண்ட் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப டெப் நாலேஜ் இருக்கிறது ஒரு அதிகமாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நல்லா டெப்தாக டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரொஃபோண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிரேட் டெப்த் ஒரு ஒரு டீப் நாலேஜ் இருக்கும் ஒரு அதை பற்றி ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரொ
ஆப்போசிட் அடுத்த வேர்டு பாருங்கள் சாமிங் ஸோ சாமிங் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சாமிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பியூட்டிஃபுல் தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்லி அக்லின்றது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ திருப்பி பாருங்கள் செரினிட்டின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து ஆங்ஸிட்டி ப்ரஃபோர்டுன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட்டு வந்து ஷாலோ சேஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வித்ரா சாமிங்றது வந்து அக்லி ஸோ நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் தி அக்யூரேட் ஆன்டனிம் ஃபார் த வேர்ட் இன்குவிஸ்டிவ் ஸோ இன்குவிஸ்டிவ் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப க்யூரியஸ்டியாக இருக்கிறது அதாவது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்குயூரியஸ் ஸோ இன்குவிஸ்டிவ்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்குயூரியஸ் ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்குவிஸ்டிவ்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்குயூரியஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டிங் நமக்கு வந்து எப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங்காக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் பாருங்கள் அப்ராப்ரியேட் ஸோ அப்ராப்ரியேட் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப பொருத்தமான அப்படின்றது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அதாவது சூட்டபுள்ன்றது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அன்சூட்டபுள் ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து அதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அப்ராப்ரியேட்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா அன்சூட்டபுள் அடுத்து பாருங்கள் அடிக்குவேட் அடிக்குவேட் அப்படின்னா ரொம்ப போதுமான அதாவது ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குன்றதா வந்து அதோட மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சஃபிஷியன்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று தான் வந்து அதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாடுங்க ரெக்டிஃபைட் ரெக்டிஃபைட் அப்படின்னா சரி பண்ணுறது ஸோ டு செட் ரைட் ஒரு விஷயத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெக்டிஃபைடுன்றோட மீனிங் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ராங் ஸோ இன் புட் ராங்குன்றது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் அடுத்த வேர்ட் பாருங்கள் ப்ரிஃபர்டு ப்ரிஃபர்டு அப்படின்னா வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஒரு விஷயத்தை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரிஃபர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து நமக்கு டேரெக்டாகவே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரிஃபர்டுன்ற வேர்டோட ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ரிஜெக்டட் ஸோ நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே திருப்பி ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் அப்ராப்ரியேட்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்சூட்டபிள் அடிக்குவேட் வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் ரெக்டிஃபைடுன்றது வந்து புட் ராங் ப்ரிஃபர்டுன்றது வந்து ரிஜெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நாலேஜ் இஸ் அன் எக்ஸாக்டிங் மிஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எக்ஸாக்டிங் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான அப்படின்றது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டென்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் சிம்பிளான்றது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ எக்ஸாக்டிங்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டென்ட் ஸோ இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் சிமிலர்லி உமன்ஸ் மார்வலஸ் பவர் இஸ் லைங் டார்மெண்ட் ஸோ டார்மெண்ட்ன்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஆக்டிவ் அதாவது ஒரு ஆக்டிவே இல்லாமல் வந்து ரொம்ப இன்ஆக்டிவாக இருக்கிறது தான் வந்து டார்மெண்ட்ன்ற ஒரு வேர்டோட மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவ் ஸோ டார்மெண்ட்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆக்டிவ் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் சம் பீப்புள் ஆர்கியூ தட் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வில் அக்ரவேட் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்டனம் ஃபார் த அண்டர்லைன் வேர்ட் அக்ரவேட் அக்ரவேட் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான ரொம்ப சீரியஸான ப்ராப்ளம் மோர் சீரியஸ் அப்படின்றது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்ரவேட்ன்ற வேர்டோட மீனிங் ஸோ அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன இருக்கணும் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சீரியஸ் இல்லாமல் அதோட சீரியஸ்னஸ்ஸை வந்து ரொம்ப கம்மியாக்குறது இல்லைன்னா அலிவியேட் அலிவியேட்னா வந்து லெஸ் சிவியர் தான் வந்து அதோடய மீனிங் ஸோ அக்ரவேட்ன்றது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறது மோர் சீரியஸ் ஸோ அதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலிவேட் அதாவது லெஸ் சிவியர் லெஸ் சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அக்ரவேட்ன்றோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா அலிவியேட் ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் சம் பீப்புள் மெஸ் அப் தேர் ஹவுஸ் வித் எவர் லாஸ்டிங் ரம்பிஷ் ஸோ இங்கே எவர் லாஸ்டிங்ன்ற வேர்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதெல்லாம் வந்து இந்த அஞ்சு ஆப்ஷனில் எதெல்லாம் வந்து இந்த வேர்டோட ஆப்போசிட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எவர் லாஸ்டிங் அப்படின்
முடிகிறது இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுக்கு தான் ஸோ அந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இதோடய ஆப்போசிட்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்னென்ன வேர்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டர்னல் ஸோ எட்டர்னல் அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட் ஃபார் அவர்ன்றது அதோட மீனிங் அப்போ அது வந்து எவர் லாஸ்டிங்கோட மீனிங் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்புறம் என்லெஸ்ஸும் வராது ஸோ நீங்கள் ஃபைவ்வு ஃபோருமே வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா டி ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஒரு வேர்டோட ஆப்போசிட் தெரிலனா கூட அந்த வேர்டோட மீனிங் புரிஞ்சுன்னா நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் மார்க் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்ம எல்லா கொஸ்டினுமே எல்லா வேர்டுக்கும் அதோடய மீனிங் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் வந்து நம்ம சேர்த்து படிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே எவர் லாஸ்டிங்கிறது வந்து என்லெஸ் வராது எட்டர்னல் வராது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வராது ஏன்னா ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் டி ஸோ இதோட ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்டிங் லாஸ்டிங் அப்படின்னா இது ஒரு குரிய காலத்துக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது இது சொல்கிறாங்க டெம்பரரினால் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் சேஞ்சிங் அப்படின்னா மாறுறது ஸோ இதுவும் வந்து இதோடைய ஆன்டனிம்ஸ் ஓகே ஸோ எவர் லாஸ்டிங்கிற வேர்டு ஆன்டனிம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்டிங் டெம்பரரி சேஞ்சிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இங்கே வந்து நமக்கு மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கான்ஃப்ளிக்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு சண்டை ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்றத வந்து கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ கான்ஃப்ளிக் அப்படின்னா ஒரு சொல்கிற விஷயத்தை வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஸோ டிஸ் அக்ரி பண்ணுறதா வந்து அந்த வேர்டோட மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன ஒத்துக்கிறது அக்ரி பண்ணிக்கிறது தான் வந்து அந்த வேர்டோட ஆப்போசிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏக்கு த்ரீ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் பெட்ரிஃபைடு பெட்ரிஃபைடு அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா பயம் பயத்தை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா பெட்ரிஃபை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே எந்த வேர்டு வந்து பயம் இல்லாததை மீன் பண்ணது அப்படின்னா ரீஅஷ்யூர் ஸோ ரீஅஷ்யூன்றது வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா பயமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து ரீஅஷ்யூரோட மீனிங் பெட்ரிஃபை அப்படின்னா பயப்படுறது இங்கே ரீஅஷ்யூர்னா பயம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ பெட்ரிஃபைடோட ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரீஅஷ்யூர் அடுத்து ஃபியரி ஃபியரி அப்படின்னா வந்து எரிகிறது நம்ம சிம்பிளாக சொன்னால் பேர்னிங் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு வயிற்று செய்ய இருப்பாங்க ஃபியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ரொம்ப காமாக பொறுமையாக இருக்கிறது தான் வந்து இதோட ஆப்போசிட் ஸோ ஃபியரின்ற ஆப்போசிட் வந்து பீஸ்ஃபுல் அடுத்து ஃபுல் ஸோ ஃபுல்னால் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மீனிங் வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்கிறது அப்படி தான் வந்து ஃபுல்லோட மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட்ன்றது ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறது எம்டியாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ இன்னோட வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் கான்ஃப்ளிக்ட்ன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரி பெட்ரிஃபை அப்படின்னா வந்து ரீஅஷ்யூர் ஃபியரி அப்படின்னா வந்து பீஸ்ஃபுல் ஃபுல் அப்படின்னா வந்து எம்டி ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐன்ஸ்டின் பப்ளிஷ் இஸ் தியரி ஆஃப் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தட் வாஸ் கன்ஃபார்ம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா அப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் வந்து என்ன கன்ஃபார்ம்டுன்றோட மீனிங் அப்போ அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டிஸ்ப்ரூவ் இன்னும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணலைன்றதா வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கன்ஃபார்ம்டுன்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஸ்ப்ரூவ்டு நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹீ இஸ் அ ஸ்டடி யங் மேன் ஸ்டடி அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா வீக் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஸ்டடின்ற வேர்டோட ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா வீக் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்ன ஒரு மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வந்து இன்குஸ்டிவ் ஸோ இன்குஸ்டிவ்ன்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் ஒன்று பார்த்தோம் அதாவது க்யூரியஸாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்க்யூரியஸ் ஸோ ஆப்ஷன் டூ தான் வந்து அதோடைய ஆன்சர் அடுத்த வெயிட் பாருங்கள் வந்து இன்கேல் இன்கேல் அப்படின்னா மூச்சு உள்ளே இழுக்கிறது ஸோ ப்ரீத் இன்றது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போ ஆப்போசிட் வந்துனா ப்ரீத் அவுட் மூச்சை வெளில விடுறது ஸோ எக்ஸேல் தான் வந்து அதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் வந்து அதோடைய ஆன்சர் அடுத்து ஹேஸ்டிலி அப்படின்னா ரொம்ப அவசர அவசரமாக பண்ணுறது ஸோ ரொம்ப வந்து ஹரி பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக அர்ஜென்ட்டுன்றது தான் வந்து ஹேஸ்டிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ
நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ராஜு ஹேட் அப்பேரண்ட்லி சேஞ்சு ஹிஸ் மைண்ட் ஸோ அப்பேரண்ட்லி அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஒரு தெளிவாக இருக்கிறதா வந்து அதோடைய மீனிங் ஒரு கிளியர் மைண்டடாக இருக்கிறதா வந்து அதோடைய மீனிங் ஸோ லிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கிளியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே நமக்கு வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் வந்து ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஈஸியாக பாருங்கள் அப்பேரண்ட் அப்படின்னா ஒரு கிளியர் மைண்டடாக இருக்கிறதா வந்து அதோடைய மீனிங் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் நான் அஞ்சு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லுசிடுன்றதோட வேர்டோட மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா கிளியர் இருக்கிறது அதே மீனிங் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக ஒன்று புரியாமல் இருக்கிறதா வந்து அதோடைய மீனிங் ஓகே பெர்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் அர்த்தம் ஸோ இங்கே அப்பேரண்டில் வேர்டில் வந்து எந்தெந்த வேர்டெல்லாம் வந்து இதோட ஆன்டனம் அப்படின்னா நாலு வேர்ட்ஸ் வரும் அப்ஸ்கியூர் கன்ஃபியூஸ்ட் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் இர் ரேஷ்னல் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வேர்டோட ஆப்போசிட் ஸோ இன்னொரு ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பேரண்ட்ற வேர்டோட ஆன்டனம் வந்து என்ன அப்ஸ்கியூர் கன்ஃபியூஸ்ட் பெர்ப்ளெக்ஸ் இர் ரேஷ்னல் மீனிங் வந்து என்னம்னா ரொம்ப கிளியராக கிளாரிட்டியோடு இருக்கிறதா வந்து அதோடைய மீனிங் இன்னொன்று லுசைட் கூட சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹி பர்சிஸ்ட் கிரேட் இனேட் விஸ்டம் ஸோ இனேட் அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு 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 கேரக்டரோ ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து பிறவிலேருந்தே இருக்குது இன்பானாக வந்து இருக்குது அவங்க கற்றுக்கணும் அவசியமே இல்லை ஸோ அவங்கள்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த எபிலிட்டியோ ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதா இனேட் அதாவது நேச்சுரலாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறதா வந்து இனேட்டுன்ற மீனிங் நேச்சுரல் டிசைன் எப்படி சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு பிறவிலேருந்து அது வந்து இருக்குது அவங்க கற்றுக்காமல் அவங்களுக்கே அது நேச்சுரலாக வருது அப்படின்றதா வந்து இதோடைய மீனிங் அப்போது ஆப்போசிட்டுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு டிராயிங் வந்து எனக்கு நேச்சுரலாகவே வரும் அப்படின்னா வந்து என்னென்னு சொல்லும் அப்படின்னா இனேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு டிராயிங் வரலை அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணு அப்படின்னா அதை போய் கற்றுப்பேன் ஸோ அக்யூர் பண்ணிப்பேன் ஸோ அக்யூர்ன்றதான் வந்து இதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ நல்லா கிளியராக பரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு எபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவுமே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாமல் உங்களுக்கு அது ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்பானாக இருக்குது அப்படின்னா இனேட்டுன்றது வேர்டோட மீனிங் தான் இன்பான் இல்லை எனக்கு அது ஆல்ரெடி தெரியாத ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க போகிறேன் அக்யூர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதான் அதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ இனேட்டுன்றோட வேர்டோட மீனிங் வந்து இன்பான் ஆப்போசிட் வந்து அக்கேயோட ஓகே ஓகே இதான் வந்து நம்ம ஆண்ட்ரிம்ஸோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்னமெண்டட் ஆர்னமெண்டட்னால் நமக்கு என்ன தெரியும் அணிக்கலன்கள் அதாவது ரொம்ப ஜுவல்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுருப்போம் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் போட்டு போல் ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்னமெண்டட் ஸோ அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் சிம்பிளாக இருக்கிறது பிளெயினாக இருக்கிறதா வந்து அதோட ஆப்போசிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏக்கு ஃபோர் தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்த வேர்டு பாருங்கள் ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் அப்படின்னா தனிமையாக இருக்கிறது லோன்லியாக இருக்கிறது தான் வந்து அதோடைய மீனிங் அப்போது அதுக்கு சே அதோட ஆப்போசிட் என்ன இருக்கலாம் ரொம்ப கூட்டமாக சேர்ந்து இருக்கிறது ஸோ யூனிஃபிகேஷன் யூனிஃபிகேஷன் என்னம்னா ரொம்ப கூட்டமாக சேர்ந்து இருக்கிறது தான் அதோடைய மீனிங் ஸோ ஐசோலேஷன் ரோவோட ஆப்போசிட் வந்து யூனிஃபிகேஷன் அடுத்து இன்ஃபைனட் அப்படின்னா நம்மளால் கவுண்டே பண்ண முடியாது கவுண்ட்லெஸ் அது எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ இன்ஃபைனட் அப்போ ஆப்போசிட் வந்து லிமிட்டட் லிமிட் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தான் இருக்குது நம்மளால் அதை கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஃபைனைட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அடுத்த வேர்ட் பாருங்கள் டேசில் டேசில் அப்படின்னா ரொம்ப பிரைட்டாக லைட்டாக வெளிச்சமாக இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் டேசில்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதோட ஆப்போசிட் வந்து இருட்ட டார்க்காக இருக்கிறது தான் வந்து இதோடைய ஆப்போசிட் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஆர்னமெண்டட் அப்படின்னா வந்து அதோடய ஆப்போசிட் வந்து பிளைண்ட் ஐசோலேஷன் அப்படின்னா வந்து யூனிஃபிகேஷன் இன்ஃபைனட் அப்படின்னா லிமிட்டட் டேசில் அப்படின்னா டார்க் ஸோ நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே வியர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஆண்டனிம்ஸில் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றதை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து எங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாப்பிக் நீங்கள் இப்போ அவசரமாக வேணும் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த வீடியோஸை நம்ம ஃபஸ்ட் டே வந்து நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட்